Si vous vous ennuyez du bon pâté chinois tout chaud que votre mère vous servait quand vous étiez tout petit, eh bien, vous pouvez maintenant manger du pâté chinois dans un restaurant du Vieux-Montréal sur la rue McGill et j'ai nommé le Valier Restaurant Licencié. On réinvente le pâté chinois en vous le servant à partir de canards du lac Brombe. On vous sert même d'autres plats réinventés de la cuisine québécoise, incluant un rôti de palais. Ben en fait, euh, au fil des travaux, de l'aménagement, de la construction, on n'arrivait pas à y trouver un nom. J'ai cédé à la pression de mes proches de le baptiser par mon prénom. Nous, on aimait beaucoup euh, le Vieux-Montréal. Alors, on voulait faire un endroit qui est un peu un bistrot. Petit café euh, Get Down de la rue McGill, où est-ce qu'on peut manger une bonne bouffe euh, sans prétention. Le style de cuisine qu'on sert, c'est la cuisine française bistrot avec une tendance très québécoise, américanisée, des plats retrouvés, des plats qui on avait perdu un peu dans le temps. Ce qu'on veut pour la carte des vins, c'est avoir le plus de variétés possible. Parce que comme on a un menu un peu plus bistrot avec plusieurs variétés, on essaie d'avoir des vins de plusieurs pays et avec différents cépages. Dans les bières importées, bien, ça va être les produits qu'on connaît un peu, comme la Tubor, la Carlsberg, la Boris, la Heineken. Moi, j'adore sortir sur la Nuit McGill. Je trouve que c'est la nouvelle rue où il se passe beaucoup de choses côté de nightlife. J'ai essayé beaucoup de trucs, mais le Valier, je trouve que ça l'amène un côté un peu rustique, mais à la fois très trendy. Le menu est diversifié, alors euh, j'avais tous les chambres. Si vous êtes intéressé à venir manger au Valier dans le Vieux-Montréal, bien dites-vous que pour un repas complet pour deux personnes incluant entrée, plat principal et dessert, ça vous en coûtera environ 60 avant les taxes et la boisson, bien sûr, pour un souper. Et pour l'heure du midi, ça vous en coûtera environ 40 